，我的老师李炳南老居士，我跟他十年，我对他很了解。我跟他十年的时间，是他老人家七十岁到八十岁这个时段，我跟他学教。啊，他往生九十七岁走的。啊，同学们告诉我，老师在九十五岁都还是自己照顾自己，啊，没有人照顾他，他日一一天吃一餐饭，日中一食，啊，自己做。自己洗衣服，自己整理家庭。他那个家不大，只有三个房间，啊，小小的房子。台湾十五平，和香港这是英尺平方英尺，三十六平方英尺。啊，所以十五平。房子，大家去晓得，不是很大的小小房子。他在那里住了三十多年。那我跟他看到他老人家的心智，学习，不但要学经教啊，还学生活。啊，那么第一个就学日中一时。啊，我跟他在一起的时候，我一直一种一时啊，五年呢，离开台中，到台北，住在韩馆长家里，啊，在台北讲经教学，韩馆长一家人对我。一天吃一餐不行，我们不能接受。万一你身体不好了，信徒找我们麻烦，责怪我们，我们没办法回答。啊，一定要我吃三餐。啊，在这个情形下怎么办呢？我把一餐分作三餐。啊，因为日中一时那个时候，我那个小晚饭的时候，我吃三碗饭。啊，把三碗饭分作三餐，一餐吃一碗，所以量完全相同。啊，分作三段就是。啊，妥协这么多年了，我吃的很少，这大家都知道的。啊，从来没有添饭的，那小碗一碗就够了。啊，这里头，我在学习当中得出一个道理。这个道理，我跟李老师报告，得到他的印证。那是我日中一时第八个月，我才告诉他。啊，我说我学习老师这个日中一时。很简单，省好多事啊，多出好多时间出来呀、啊，真是好事情啊！啊，我跟老师讲，我学了八个月了，八个月，怎么样？感觉怎么样？很正常。他桌子一拍，永远坚持下去。啊，生活简单的。需要东西少啊，一生不求人，人道无求，品质高啊！啊，我开销少啊，在台中那段时期，台湾钱一个月生活费用九十块钱。
还是比不上老师，老师吃的比我更少，他一餐比我吃的更少，他一个月生活费用六十块钱，那个时候的美金跟台币是一比三十多，啊，大概三十五六的样子。所以老师一个月的生活费用，台湾钱只要六十块钱，美金不到两块，啊！但是我的生活费用呢，要九十块钱，啊，美金不到三块，你说生活多容易啊！啊，习惯养成了。我得到的结论是，饮食是能量的补充，能量的消耗应该是百分之九十以上，消耗在妄念上。妄念少的人。消耗量少，补充就不需要很多。是每一天有这一点点补充啊，足够了。老和尚一天吃一餐，他什么念头都没有。从早到晚就一句阿弥陀佛，够不够？够。佛在经上告诉我们：阿罗汉心清净，他得定。他有相当深的定功，啊，定个禅定当中，能量一丝毫都不消耗，所以他一个星期补充一次就够了，啊，一个星期吃一餐，辟支佛的定功更深，两个星期吃一餐，就是半个月。啊，老师给我证明的时候，正确的，对的。啊，人消耗量最大的是胡思乱想，妄念越多，消耗就越多。啊，三餐饭还要吃点心。啊，他消耗多，他要不补充，人就生病。啊，所以日中一时，也不是随便可以学的。消耗量太多了，也也才不够啊！真正要学日中一时的时候，先要心地清净，啊，妄想杂念放下，这就行了。啊，妄想杂念多的人，决定不可以。我平常生活很严谨。我在受戒的时候，我吃三餐。这人家问我干什么？我怕体力支持不了我。啊，如果受戒期间病病倒了，还要别人来照顾，那就罪过。啊，受戒对我是非常实习。啊，有那么多的功课，啊，所以别人受戒的时候，我、哦、要要吃苦，我受戒的时候不干。啊，那些吃苦的人，我看吃了三四天呢，他就开了，他受不了了，那又何必呢？那我们遇到那么多事情，心里面就有准备，啊，怕受不了，所以戒期，我们戒期是三十三天，啊，我这三十三天呢，每天吃三餐
，受完戒之后，我又恢复我一天一食一餐。啊，佛法活活泼泼，要会是用啊，用的恰当，啊，自己对自己身体、精神状况要了解，啊，怎样去保养它